张黎，作为中共科的一员，这些东西我就不用给你介绍了吧？今天就算戴老板站在这里，我也会告诉他，这件事情跟我没有半点关系。你要是聪明点呢，我们俩都方便。你果然只是想要一个替罪羊啊！你的犯罪口供都已经写好了。既然口供都写好了，我说什么还有意义吗？当然有意义了。只要你指认肖正国和乔瑜。合谋杀害飞虎队队员，我保证你没事儿。来，你先看看。男人啊，都不靠谱。为个不靠谱的男人丢了自己性命，不划算啊！来签字儿。重庆吧，有一道名菜叫麻辣掌中宝，材料就是鸡脆骨，吃起来嘎嘣脆。这还吵，连卑鄙无耻到家了。你可以反悔啊，我给你反悔的机会。你不会有好下场的。那就怪不得我喽。哎，余医生，周海强，余医生，大哥，怎么了？余医生，谁上的房？为什么不戴脚套？周海强，余医生，要不要脸？你怎么？谁放进来的？你出去，出去，出去，别在这违规。我就是要违规，我哪儿也不去。我今天就守着我李姐了。报告，科长，包扎现场所有人，分手，你坐在这儿。李姐，你怎么样？别为难我呀！这我我我也不好，这你给我，余医生，你你,你别逼我对你动手，动啊！你动一个试试。余医生，我知道你怕事儿，锁是我开的，跟你没关系。余医生，我真的很难做啊，余医生。有什么难做的呀？赶紧去给我李姐拿药啊！不行，啊，我我不能离开这儿啊！这样，我给你出一个好办法，你从门外呢把门给我锁上。嗯哼，那我锁门了。啊，去啊！快去呀、啊！快点儿，快去快回，我着急用药呢，快点儿！李姐，你没事吧？你要是再晚来一步啊，我可就有罪受了。你可是我割头换命的姐妹，她要是敢动你，我跟她拼命！现场已经清理完毕，没有发现肖正国和飞行员的尸体。没有发现，那也就是说没死喽。这是好事儿啊，要不然就咱们科那几个脑袋不够戴老板给摘的。现场有别的出口吗？没有。那就奇了怪了。这肖正国和这帮飞行员是上天了还是入地了？是啊，我们可一直在门口守着，没看到他们出来。科长，这样，你把肖正国的照片分发至军统的联络站和各大警察局，告诉他们肖正国就是日谍。肖正国极其危险。
，抓捕过程当中如有反抗，击毙。是。那万一飞行员跟他在一起呢？万一什么？保护人质啊！听好了，第一，抓捕日谍；第二，解救人质。是，去。喂，老费，是我，肖正国。你在哪里？飞行员呢？我跟飞行员在一起，我们已经脱离前境了。但是现在大部分人有伤在身，体力已经耗尽了，需要有人接应。把你现在的准确位置告诉我。佟家桥附近。你马上将飞行员带到佟家桥的军统联络站去，在那里等待我的接应。好。什么？肖正国和那些飞行员真的都还活着？千真万确。好。哎呀，真是老天开眼呐！哎呀，要不然，就算是戴局长有心保我们，魏院长也不会答应啊。事不宜迟，我想我现在就应该马上出发，去接应他们。好。你马上就去。对了，为了确保安全，这个消息不要向任何人透露。我马上去向戴局长汇报，请示下一步的行动。是。想活命的话，让他们把枪放下。兄弟们，把枪放下！我肖正国不是日谍，这是第二处内部纠纷，有人想要公报私仇。肖科长，我们相信你，你也别为难我们，也别为难我们组长。那是当然，你们回去，平时干什么就接着干什么。我保你们组长没事，不过现在。还得跟我走一趟。军饷大牌，精神可嘉。喂，飞处长，找您呢。喂，是我，老飞，我和飞行员在他们那个叫黄斌的小组长家里。好，我马上到
你绑着他干什么呀？周海超公报私仇，假传命令跟他们说我是日谍，我这也是没办法，只能把他绑了。嗯，走吧，我们先把他们带到安全的地方再说。是。李姐，你说你干嘛用手刨那石头啊？就算救人心切，也不能把自己伤成这样啊！哎，怎么了？很疼吗？我轻点啊！不疼，小婉。我只是看不得有人待我这么好，谢谢你啊。我们都是一家人，自家姐妹，说这些做什么呀？艾丽姐，你看见肖正国了吗？我干爹说派他去抓日谍了，可是都这么长时间了，抓没抓到，该回来汇报一声了吧？小丸，嗯，当时你知道肖振国牺牲了，再也回不来的时候，你心里难过吗？哎呀，当时不是去你们家哭了一场吗？是啊，哭完之后你就跑去跳舞了。当时要说难过呀，是有那么一点儿。我就想着，早知道他这么短命，我就不嫁给他了，我就不至于成寡妇了。如果你真的喜欢那个人，心里可能就没那么好过了。你是不是想起你那个人了？要是我真的喜欢一个人啊，心里肯定难过死了。我就想着，可能就跟他一块儿死了吧。你这是干嘛呀？你看你，别哭，别哭，别哭啊！你在哭，我生气了。报告处长，侦防科肖正国带领十名飞行员平安返回，请处长指示。哎呀，肖科长辛苦了。那就说说具体的经过吧。我带领飞行员进入防空洞之后。你要记得，你把那些飞行员带进这个防空洞的时候，你一定要走在队伍的最后面。一进这个防空洞，右手边的墙壁上就有引线，拉了引线以后，二十秒之内，你必须要保证逃出这个防空洞。进这个防空洞，右手边的墙壁上就有引线。不要进去！不要进去！不要进去！前面有炸弹！别别别！走走走走走！顶碎！顶碎！快！别走！
，既然你已经看到了炸弹，为什么不赶紧带飞行员撤离防空洞呢？嗯？属下不能确定。既然这是事先预谋的行动，那么防空洞外是否会有日敌安排的狙击？进洞容易，出洞难，属下不敢冒险。在这么短的时间内，你是如何发现下水道井口的？对于我太太于小婉遇袭一事，属下一直心存疑虑。为了弄清事情原委，我查看了宽仁医院的图纸，不但发现了这个修了一半的防空洞，还发现了防空洞内有一处下水道井口。当时日机在轰炸，安全屋被埋了炸弹。我已知最安全的地方就是这个防空洞，更何况还有下水道作为最后的退路。<笑>哎呀，郑国，郑国，论福大命大，爸，这处理你要是称第二，无人可称第一。<笑>总算飞行员们都有惊无险的回来了。呃，那咱们就可以向戴局长有个交代了。是啊，郑国，这次行动你可是立了大功，我一定会向戴局长汇报，给你请功。职责所在，不敢有功。哎呀，你瞧瞧这年轻人呐，啊，本分踏实，还不鞠躬，有前途啊。关注。嗯。乔瑜，咱们抓到了吗？哦，还没有。毒药上有他的指纹，在爆炸之前，有人亲眼看到他点燃引线。乔瑜的日谍身份已经是板上钉钉了。哎呀，真是好手段，这是很可惜。此人无法为我党国所用啊。那这事儿是否可以就此结案了？嗯，凭乔瑜一个人，能掀得起那么大的浪花吗？他背后一定有内因，是我们没有发现的。我听说周海潮正在审问张离，是他觉得张离也有嫌疑。关注，属下有一句话，不知当讲不当讲。哎呀，郑国当然可以讲，不管有什么想法。你们都可以开诚布公的来跟我谈，啊！谢谢主座。属下认为，既然飞行员已经平安返回，那么此事大事化小，小事化了，才是对处理最有利的。怎么个大事化小法？乔瑜一个人的确做不到所有的事情，但是医院鱼龙混杂，他完全可以事先安排人手混迹其中。而张离今天一早。才接到安排前往医院送药，在毒药一事上，他绝无事先预谋的可能。除此之外，张离在医院所作所为并无可疑之处。还有啊，咱们第二处，除了乔瑜一个日谍，已经够丢脸了，再出第二个。我觉得肖正国说的有道理。嗯。至于飞行员一事，属下建议。应当全面对外封锁消息，小事化了，既不能让人知道飞行员还活着，也不能对外宣称飞行员已死。接着说，如果外界得知飞行员死于日谍之手，固然可以让日方暂时消停，但是在民众看来，党国严防死守依然挡不住日谍的渗透，颜面何存呢？而万一飞行员还活着的消息走漏了，日方一定会不惜一切代价穷追猛打。所以，只有让飞行员从此销声匿迹，才是最合适的。好，你的意见我了解了。不过这个事儿，恐怕我们处还说了不算，必须要请示戴局长，由上面定。啊，属下明白，这只是一些不成熟的想法。斗胆直言，供两位处长参考。行了
。哎呀，奔波了一天，受累了，先回去歇着吧。啊，那我先告辞了。嗯。陈深深知自己的处境，只要荒木唯得知飞虎队队员获救的消息，自己还有妹妹的性命都难保了。但此刻，陈山没有一丝的后悔，甚至心中升起了一份骄傲，一种深刻的使命感让陈山热血沸腾。现在，陈山最想要做的，就是要找到张力，告诉他这一切，告诉他。自己还活着，张林，张林，你还活着？你手怎么了？怕你死了，想从碎尸堆里给你挖出。下次不用挖，你要相信我，一定有本事回来。我跟你说过，阎王爷他不敢收我。李姐。飞猪怕小万担心，没有告诉他你被压在防空洞的事情，只是跟他说你被派去抓着爹了。明白。李姐，你没事了，关处已经下令放你出来了。肖振国，你什么时候回来的？刚回处理。你没事吧？担心死我了？你怎么才回来呢？你是不是抓到日蝶了？还没。那，你是已经知道关处下令放李姐了，所以比我来的还早。我不知道啊，老飞告诉我说你跟李姐都在这儿，我就先过来看一眼。难怪呢。哎，阿强，关处已经说了要放李姐了，赶紧给我开门。李姐啊，小婉。没事了，我们走吧，走，走了，回家。李姐，回去好好休息，什么都别想啊。小科长走，走，你来一下我办公室。肖科长还好吧？没事，等你。张林，我问你，飞行员全都活着吗？活着。冯大奎在书店交给日本人的就是昨天那颗毒气弹。日本人会放过你吗？那就要看戴局长和蒋委员长愿不愿意给我一条活路了。只有他们愿意隐瞒飞行员的消息，我才有机会在荒木伟面前瞒天过海。否则的话，日本人知道飞行员没死，就是我死。你自己也说过，阎王爷不敢收你。张林，喂，正国，你在办公室吗？
。怎么说？飞行员的消息公布吗？他没说消息的事儿，就说过来找我。张磊，你也在啊？是。回避一下。军装在吗？在呢，换上。那那这飞行员的消息见没见报？赶紧传。啊。鉴于国民政府军事委员会调查统计局第二处侦防科肖振国，为维护飞虎队队员之安全，与日谍殊死搏斗，沉着果敢，智勇双全，挫败日谍之奸谋，扬我国军之雄风。特班四等云回勋章，以资鼓励，望再接再厉。特令，蒋中正。私家讲不被公开，只能这样秘密进行。该去你了。哦，没事。这样挺好的。飞行员的消息不公开也是对他们最好的保护。而且，我肖正国从来就不图虚名。他们已经安全抵达秘密基地。好，这样就好。这次虽然对你的嘉奖不便公开，但是委员长和戴局长。都对你赞誉有加，假以时日，你必定前途无量。顺年没看走眼啊！这次又把周海潮的风头给抢了，他这会儿肯定气得鼻子都歪了吧？一次不成，还怪运气不好。接连失手，那就是能力问题了。我看日后啊，关永山也不会再重用他了。卖的人说：“说他是光绪年间的珍品，我也不懂啊。”关主，您得鉴定鉴定，这是光绪。关于这个暗杀飞行员的事件吧，我想来想去，我都觉得此事蹊跷啊。您看啊，这么短的时间，又是投毒又是放毒气，还埋炸弹，你说这乔瑜得有多少个帮手？还有，到底是谁打这个电话？嗯。海桥啊，你对党国忠心耿耿，我是知道的。是，但是看问题吧，眼光要放得长远一点，要有大局观。关注教导，海潮铭记。哎呀，这次刺杀飞旋的事件，性质恶劣，影响巨大，连委员长都亲自过问了。哎呀，所幸的是，这件事儿有惊无险的过去了。此事上头已经有定论，我等可谓额手称庆啊！没错，没错。呃，是海潮过于追求细节，所以啊，此事到此为止，无需再提。啊，年轻人嘛。以后机会有的是，但是一定要懂得。
韬光养晦，在局本部机关里工作，这很重要。嗯，明白。行，忙去吧。每次都这样，你也不嫌麻烦。陈山君，中国有句话叫做“聪明反被聪明误”。你以为你串通军统那帮人，就能瞒过我吗？谁串通军统了、啊？樱花看见你进了防空洞，直到爆炸发生，他们都一直守在外面。你是怎么出来的呢？既然你能活着，那那些飞行员也可以啊。行，不信我是吧？老子九死一生帮你们弄死那些飞行员，你现在来怀疑我？来呀、啊，毙了我呀！哎，那个那个，荒木先生，你看啊，这个飞行员死了，然后肖科长安全回来了，我的任务已经完成了。有你，你引爆炸弹的时候不知道我在洞里吗？好，那就说说你是怎么死里逃生的。那天我按照跟乔玉的约定，把所有飞行员引到防空洞，只差那么几秒钟，老子要是反应慢点，我现在已经是一堆烂肉。防空洞都炸塌了，你是怎么出来的？幸亏爆炸的时候有一个石板在我身边支撑起了一个小空间，让我可以喘气。我在下面求救了很久，军统终于听见了，把我救出来。所以你的意思是，进去的所有飞行员都死了？这不就是你们想要的吗？那那么大的事情，为什么所有的电台、报纸却没有报道任何的消息呢？军统不是傻子，他们这么重重保护的飞虎队队员，还是被我们杀掉了。这消息要是传出去，别说是在他们飞虎队面前无地自容。黄木先生，我插一句啊，这个，呃，肖科长说的对，这个军统没有保护好飞虎队队员，他没法跟飞虎队那边交代，他又怕飞虎队转过身来跟共军合作，所以他不能对外宣布这个事儿啊。好，这次行动成功，你是功臣。但是你的搭档，好像并不在乎你的死活。你很希望他在人间消失吧？哎，肖肖科长，肖科长，你听我跟你说，我不是不在乎你的生死。当时为了完成任务，那没有别的办法呀。你这不是活着回来了吗？那那还有还有，要不是我，我事无巨细的给你提供情报，你能隐藏的这么好吗？啊，那还在在在在军人俱乐部的时候。我要是不把周海超还有于小白给你调开的话，你哪有机会跟荒木先生见面呀、啊？还有在防空洞，我已经告诉过你逃生的方式了，小科长。有时候为了完成任务，我们必须不在乎同伴的性命，这也是一个军人的使命。如果我跟乔玉一样的话，我也会做出相同的选择。非常好，嗯。谢谢谢谢黄木先生，谢谢乔科长，呃，不是，谢谢陈山，陈山，好兄弟。
我什么时候可以见小夏、啊？惊蛰将至，你先拿到兵工厂的分布图，你就可以见他。主演医生，谢谢你不远千里来到重庆。我也要感谢荒木君给我机会，让我有机会来重庆与我的母亲团聚。手术的事您有把握吗？我曾经治愈过与陈小姐情况相似的案例，所以还请荒木先生放心。对于这个手术，我还是有一定把握的，请您放心吧。那就多多拜托主演医生了。是。准备手术。见光明了，但我好像看不清你。我去把朱野叫来。红红军，你来了。哎，你有多久没有看过黄浦江了？我们是要回上海了吗？我已经为你订好了船票，你先走，我和你的小哥哥稍后回来。为什么大家不一起走呢？朱月医生跟你一起走啊！你们到了上海之后，他会带你去日本。去日本？为什么？因为只有到了日本，接受更先进的治疗，你的眼睛才有可能完全的恢复。我不想去。收拾一下东西吧。明天我让千田送你去码头。我能跟小哥哥通一次电话吗？万一小哥哥有什么危险，我会不会就再也见不到他了？兄弟，还记得我吗？